какая-то муравей. И муравейник, и муравейник, и какая-то муравейник, да. Понимаю, да. Это все наказуемо. Они, они сами отреклись от себя, как от, от, от людей, и это все наказуемо. Они, да, да, да. И, да, да, да. То есть это все как бы услады, как бы наркоман, ну, колдовство какое-то там, типа, то, как угодно можете. Это, да, самозабвение. То есть, ну, нет, это не наказание. Жизнь, потому что жизнь не наказание. Жизнь это, типа, работа и, и любовь. И последствия родов, да, и вот того, да. И уход за близкими, и милосердие, да. Наверное. И настоящая доброта. То есть ничего поддельного нету, нету ничего хайкового в этой жизни. И это то, что надо да, понимать, да. И это счастье. Это и достижение, и любовь. Да, для мужиков это достижение. Да, 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 понимаешь? Вот, понял меня. Да, да. И ничего лишнего не надо даже. Понимаешь? Да, да. Ну он это и говорил. Да. Ну да, да, да. Ну вот это и есть. Ну ничего страшного, я бы тебе да, 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 я за себя просто, чтобы, ну, он имеет титул, ну, хорошо, потому что, нет, меня не хорони за это, я никого из вас не возвращаю, то есть, я, да, ну, ну, или как скажешь, да, 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 ну, да, ладно, ладно, ну, да, понимаю, да, да, Хорошо. Жизнь прекрасна сама, понимаешь, да? Только ее надо жить. Он тебя понял, да. Да. Это хорошо. Это уже вообще просто. Да, проехал. Все. Mm -hmm. Behind the oboes is the bassoon section. 
that is pretty much the way it works with almost every orchestra. The brass and percussion, however, are another matter altogether. Again, acoustics come into play, conductorial preference comes into play, and what a composer may or may not demand comes into play. They can be separated. In England, for instance, the French horns tend to occupy a space way over there, separated from the trombones, trumpet, and tuba, who are on this side. In Detroit, we put the horns right behind the clarinets and bassoons. Percussion, again, there are a myriad of options. It's also a little complicated, because from the 20th century on, percussion became an important part of the force. Where should they be? In Detroit, we place the timpani in the back, in the center. And the percussion, harps, piano, go on that side. Different orchestras have different ways of doing it. Sometimes the harps will be over there. The piano will be over there. Sometimes the percussion is split between the timpani, and sometimes the timpani itself is placed in the corner to play with the lower instruments of the orchestra. Max Rudolph, a fine conductor, and the man who really wrote the best textbook on conducting, called the grammar of conducting, probably said it best. In one chapter, he started out by stating the first thing a conductor has to do upon arriving at the stage is to look around and see where everybody is. And that is important. If you travel around from one orchestra to the other, it is really important to know who is where. I always ask, for instance, when I look at the brass, if it's an orchestra I don't know, where is the first trumpet? You don't know if it's the one who's on the left or the one who's on the right. Same with the horns, same with the trombones. Because you might be looking or pointing at them directly. These are important elements in understanding the role of the conductor. One false cue to the wrong section can actually disturb an entire performance. Your assignment for this month is to draw up different charts Think of interesting ways you would like to configure your orchestra. And then, as you're practicing the conducting technique, give the cues and the signals according to how you would like them to be with your own philharmonic. <laughs> My job is to make college easier because students have a lot on the Sorry, coach. Please. Mike Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term paper's got to be great. It's a third of my grade. Your ideas are on the money. Let's make sure they come across clearly with Grammarly. Watch it work. Watch it work. Wow, that is strong. And Avery, an engineering major who runs on ambition and coffee. Grandma can get her her dream job. My application needs to stand out. They only meet with the top candidates. If you want to make a good impression and mail your delivery, use Grammarly. You don't want to pull another all-nighter, do you? Now that's taking it to the end zone. Yeah. Oh, touchdown with Grammarly. And Blake, an education major who knows what he wants. So, you're going to be a school teacher. Yeah, but first I need to get my senior thesis over the finish line. I keep repeating the same words. Let Grammarly help you find the right words faster. Okay. Grammarly, do your magic. And you did it in one place. Mm -hmm.
Ну про это ведь не говорят, правильно? Работать надо. Работать надо. Um, delighted to welcome back Dr. Uh, Michael Cohen, uh, working in, in Israel with a, a GP. I've actually been trying to arrange this meeting for a, a couple of weeks now, Doctor, and you've been a bit evasive. What have you been up to? <laughs> uh, well, I have been, don't take it personally, first of all. Uh, it's just been a pretty busy time recently, sure. Has it been a completely horrendous? Sure. Or? In some senses, it's been very intense. Uh, not to say that everyone's so unwell, but just that there are a lot of people who are unwell. Mm. Wow. So the background is you're working as a, as, a, as, a, as a GP, you're in Tel Aviv. Yeah. And uh, I've, I've just had a quick look at the stats before we came on, and the cases in Israel are like straight. It's been it's been a very rapid rise. Yes. Mm -hmm. And, and, and you're, you're seeing that as a GP, you're getting a lot of people coming to see you or calling in that are concerned about the health? Well, also, we get all the results automatically, so everyone on my list, anyone who gets a positive result, I get the result on my screen every day, in real time, so I can see exactly how many of my patients have got it. Interesting. So there's, there's two things there. But first of all, you're getting patients that are diagnosed as positive. And presumably some of those patients, well, the law know no, they've been tested, obviously. Yeah. Um, but but w w what do you do in that case? Did you call them to inform them, or are they already informed? Well, they've already been informed. The moment they get the result, they, they know automatically, and they go into isolation. Uh, the doctors who are responsible for them are informed, and so are, there's other branches within the Ministry of Health and the, um, say, the NHS equivalent, the health funds over here where someone's going to call them up and say, you know, what's going on and, and how are you doing and stuff like this. And considering a lot of these people are actually low-risk patients, mm -hmm. there's not a great urgency to do that as long as they're in isolation and they're being looked after or looking after themselves. Uh, most of the patients who I know of with Omicron are not very sick, um, or certainly no more sick than the flu. Uh, many of them just got it like a mild cold. Um, and yeah, some of them do get more sick, for sure. But uh, they they are followed up one way or the other. But the number of people who had it recently has been so significant that um, I don't always manage to reach the people on that list for days. So because I've got also got other patients who don't have COVID or have COVID plus something else and there's only so much that you can do. So to some degree you're relying on those people if they are that sick, they've been instructed to you know, to contact the doctor themselves rather than waiting for the doctor to contact them. Mm -hmm. Yes, yeah, so, so, so most of these patients are just self managing at, at home. Most yeah. of the majority, right. Yeah. Um, what the, the patient, patients that do come and see you, what clinical features are, are they complaining of? They come and say, Doctor, I've got a bad. What, what, is, what is it that's bringing well, them to you? Most of them, I would say, have a sore throat, a mild or sometimes quite a high fever, headache, um, oh, okay. just feeling sickly, um, mm. low energy, um, muscle aches, myalgias. Mm. Um, some of them have a runny nose. And one of the one of the uh, most prominent features is having a lot of phlegm. Interesting. Right. And does that take time to develop or does that happen early in the condition? It happens quite early in the condition, um, but it really, like a lot of them describe it as just being overwhelming, the amount of phlegm they're having to, to deal with, like they feel, they, they've had a, you know, a handful probably who feel like, they're not choking, but it's, you know, it's, it's hard to constantly get this phlegm out. Um, and some of them are having quite um, quite a tough time in terms of uh, having quite a strong cough and I've even had some people who I wondered or let's just, just say as a part of the analysis of what's going on with them I have to make sure they don't have whooping cough yes, coughs that are so strong that their body is leaping off the bed 
That to me is a sign of whooping cough. Uh, mm -hmm. So some people have actually done checks to make sure they haven't got that. I haven't had anyone yet come back with whooping cough. Mm. So mm -hmm. me medically, I guess we describe this as an, mm -hmm. an expectorating, productive cough. Mm -hmm. Is that yeah, that's a useful what one. you say? Mm -hmm. I wouldn't say it for everybody, but quite quite a few people. Have. Yeah. Yeah. yeah, yeah. And it, does the blend mm -hmm. look, uh, the mucus look, uh, sort of infected? Is it is it greenish? Is it mm -hmm. yellowish? Yeah, yeah. Most of them tell me it's yellow. Mm -hmm. It often starts to clear. Yeah, yeah. um, they, they, or some people will have this impression mm -hmm. that any coloured sputum must mm -hmm. be a bacterial mm -hmm. infection. Mm -hmm. Viral infections also produce yellow sputum. Um, and honestly, I haven't mm -hmm. really seen mm -hmm. more than a couple of people who've actually had a pneumonia as well, mm -hmm. so a lung infection. Yeah, yeah, yeah. So the vast majority of the infections you are seeing are these mm -hmm. classic upper airway. Жизнь то у тебя одна, понимаешь? Жизнь у So this is consistent with the idea of the Omicron SARS coronavirus 2 uh, in infecting the mucosa primarily in the upper airways, causing inflammatory changes in those upper airways, correct, Ca causing the production of large amounts of relatively superficial sputum rather than the lower down clogged up, which, which might lead to, to the pneumonia. Is that consistent with the sort of pathology that we've been... That, that's, that's what it looks like, that's what it looks like, yes. So you, you've seen presumably a few hundred patients complaining of this, but, but only two with pneumonia? Um, I wouldn't say two, probably probably mm -hmm. about five, honestly. Mm -hmm. um, I had one patient, this was the mm -hmm. first mm -hmm. time mm -hmm. I've had a patient mm -hmm. admitted into hospital mm -hmm. um, since the pandemic began, actually. Uh, it was uh, mm -hmm. an, el mm -hmm. an elderly mm -hmm. person. Mm -hmm. and, so we know this patient was actually very fairly elderly, mm -hmm. wasn't it? But without giving age away, it wasn't. It wasn't. Mm -hmm. yeah. Fairly elderly, um, and but in and out of hospital very quickly, um, and doing okay. Right. So from from your practice of several thousand patients, you've had one hospital admission, and the hospital basically bounced them out pretty quickly. But yeah, yeah, yeah. I mean, it's a, my my practice has about a thousand native Israeli patients. Um, it, The number varies with the time. It's very hard for me to actually give you a specific figure because it's it's an open system medicine here, which means that mm -hmm. patients can come mm -hmm. in and out of the practice. Mm -hmm. um, and in addition to that, I have a lot of other foreign patients, people who live in Israel mm -hmm. for working purposes or are visiting Israel, and that, that's actually a far greater number um, that come in a single year. So it's hard for me to give you a specific number, but if I was to say a couple of thousand maybe two and a half thousand, something like that. Um, and yeah, I've only seen one person actually who's had to stay in hospital. And I think it's reasonable to assume that most of those few thousand patients that you could potentially see are being exposed to Omicron over this pretty well, yeah, a lot of period. A lot of people are being exposed to it very, very clearly. I mean, it's spreading very quickly over here. Now, have you been infected yourself as far as you know? Because then you're exposed to it on a daily basis. Not, not as far as I know. I'm taking a lot of precautions um, because I can't afford to be away from work, to be honest. So um, I'm being extremely careful, um, but I haven't had any symptoms. And, yeah, so as far as I know, not. I do want to talk about those precautions later in the video, because I suspect you might have symptoms yeah, yeah, to keep me healthy, which, which I'd, like, I'd, like, I'd like to learn about. So do you, do you feel that you can now essentially diagnose COVID from the clinical mm -hmm. features, or are you still extensively mm -hmm. using tests? Well, I, I don't. I think especially at a time like this, this is not the time mm -hmm. to be not using testing. I think we should be using testing as doctors. Not maybe maybe um, how useful is it as patients? I mean, they're already starting to to use less and less, and that's that's the trend of where this is all going. Mm -hmm. at, least, at least in this Omicron this Omicron variant. Um, but I think for a diagnostic purpose, I think it's incumbent to use 
proper tests. Now, part of the problem is, from what I know, and I think it's not just a problem over here, there aren't enough PCRs to go around anymore. And so countries are starting to use antigen tests. And That's this sort of lateral flow. Yeah, but... Я знаю, куда инвестировать и как получать высокий доход. Можете предложить мне что-нибудь интересное? Я же вам сказал, с моим объемом сделать мне нужны специальные условия. Больше меньше комиссия. Торговля на мировых биржах. Участие в IPO. Да-да. Еще торговля через мобильное приложение, терминалы или личный кабинет. Открытие инвестиций. Любые цели достижимы. Они вам сказали, да, мы вмешиваемся. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кто взял на себя это право казнить человека? Какой бы он ни был? Но мы имеем право на это. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. И никто ни слова не говорит о непропорциональной борьбе. Сколько же все-таки... Мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Просто это потрясающе. Да наоборот, потому что да. Удивительно. Это ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет. Но тем не менее пролезает через эти ворота. 2008 год. Грузия атакует Южную Осетию в день начала Олимпиады. Вы знаете, я же был, был в Пекине, вот смотрел мировые электронные средства массовой информации. Полная тишина в эфире. Как будто вообще ничего не происходит. Как по команде просто. Я вас поздравляю, понимаете, вот тот, кто этим занимается, я поздравляю. Это, это замечательная работа. Но результат плохой. И он всегда будет таким, потому что эта работа нечестная и аморальная. Аморальная политика всегда в долгую проигрывает. Первые 48 часов вообще все молчат, как будто ничего не происходит. И я вам могу сказать, вот это есть, да. потому что ждали результатов ну, да. этой агрессии. И ну, думали, что теперь сделать? Бомбежка, бомбежка, да, 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 да. А потом, когда а, эффективно да. начала действовать российская армия, вся пропагандистская машина была повернута в другую сторону. Непропорциональное применение силы, имперские агрессии России. Просто забыли первую причину, забыли, кто же является автором этой ситуации. Кто спровоцировал эту ситуацию, кто вооружился и напал на Южную Азию. Не хотите меня убедить в том, что это объективное освещение событий? Не надо. Россия тогда, пожалуй, впервые в новейшей истории столкнулась с тем, как Запад буквально переворачивает информационные потоки с ног на голову. Я осмелился просто так сказать, мне только интересно, как свою жизнь дружит, как и всем вообще. Я подумал, что может быть у всех такой же. Правду затыкали рот, в прямом смысле слова. Мы убегали от грузинских войск, которые бомбили наш город, а не от российской армии. Я хочу сказать спасибо российским солдатам, которые помогали нам. Он ее постоянно перебил. Как-то как ему только не понравилось, что она говорит, начал ее перебивать, 
кашляет, хрипит, скрипит. Мистер Сакашвили, who started this war, and Mr. Сакашвили. Жень, не как борьбу с тираническим режимом Саддама Хусы. Многие как личные оскорбления. А, а террористы на этом играют. Пока Джо Байден, который улетел в Кэмп Дэвид, совещался там над ответом России, в Госдепе продолжили нагнетать. Если вброс про эвакуацию российских дипломатов из Киева не прошел, можно попробовать вбросить с другой, то есть американской стороны. И вбросили. Власти США собираются в ближайшее время одобрить эвакуацию американских дипломатов и членов их семей из посольства на Украине. Просила об этом якобы посольство в Киеве и начать вывозить дипломатов США, данные приводит CNN, должны на следующей неделе. Но пока все на местах. Есть как смотаться в Борисполь, чтобы встретить приземлившийся там Боинг, полный американского оружия. Есть кому и залить видео, и написать об этом на страничке Дипниси. Папостный твит. Сегодня вечером прибыла первая партия помощи, направленная президентом Байденом на Украину. Это около 200 тысяч фунтов смертоносных. Центральная международная тема недели – российские мирные инициативы. Еще сохраняется шанс договориться с американцами. Работают по поручению президента России наши дипломаты. Сам Владимир Путин проводит важные телефонные переговоры. В актуальном контексте всеобщий интерес привлекло общение с дружественными лидерами Латинской Америки. А это президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Никарагуа Даниэль Артега. С обоими, как сообщает пресс-служба Кремля, подтверждено сотрудничество в русле стратегического партнерства. Но сегодня этого Достаточно. Подробности могут быть позже. Это на случай, если договориться с США, все же не удастся. Избудутся опасения, о которых Путин говорил еще в канун Нового года, сразу после опубликования российских инициатив. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими... Продлеваем новогоднее настроение и дарим скидки. На Вайлберис вас ждут уже полюбившиеся средства для красоты и гигиены. И новинки для ухода за лицом по приятным ценам. А также выгодное предложение на бытовую химию. Мы проверили качество связи Теле-2 сами. Абоненты дело за вами. Проверяйте связь разговорами непрерывными. А скорость интернета фильмами длинными. Да. Поймал? Знаю, У меня все Я правда искать не знаю. Убедитесь Я, вы ну, в качестве да. связи лично. То есть, посмотрите, ну, ты не знаешь, ты будешь, да, ты знаешь. Интересно, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что, что партнеры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка э, заболтать, погрузить в какой-то болот и э, все наши предложения. А самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Вот, чтобы всем было понятно, мы это понимаем. И такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит. Мы надеемся на конструктивные, содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех. Ну а в пятницу в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкином. Обещанного письменного ответа с реакцией на каждый пункт российских предложений Блинкин в Женеву не привез. Но госсекретарь США вновь пообещал Сергею Лаврову прислать письменную реакцию на российские предложения на следующей неделе. Наше предложение – американский ответ – придать гласности. В Вашингтоне просят этого не делать, видимо, не уверены в своих аргументах. И здесь важно понять происходящее с двух сторон. 
Мы предлагаем создать новую архитектуру глобальной безопасности, снизив риски за счет разведения оружия и военной активности. А нам все толдычит, что вот-вот мы на Украину нападем. Не про Украину идет речь. Совсем о другом масштабе. Вот как об этом говорил Сергей Лавров после пятничной встречи со своим американским коллегой Блинкиным в Женеве. Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений и обещано было еще раз подчеркнуть предоставить нам на следующей неделе письменную реакцию на наши предложения. Я почти уверен, что каким-то образом, так или иначе, там Украина тоже прозвучит, но э, я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновывал бы э, американскую позицию по э, вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только вот озабоченности, озабоченности, озабоченности. Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но э, не сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности. Из Женевы о ходе промежуточных переговоров между Россией и США наш сапхор Анастасия Попова. Чтобы не дать себя заболтать, Россия держит темп. С момента первого обсуждения наших предложений в Женеве до личного общения на уровне министров прошло 11 дней. Во время таких важных встреч значение имеет каждый нюанс, даже погода. В тот раз на улице было очень холодно, да и встреча получилась ледяной. В этот раз здесь настоящий ураган, порывы ветра до 80 км в час. Очень трудно стоять на ногах. Остается надеяться, что за столом переговоров будет потише. Столы по традиции друг напротив друга. Белоснежная скатерть, зеленые с фиолетовыми цветы. Выбор отеля, но тоже не случайный. Цвет успокаивает и стимулирует творческое мышление. Пригодится для поиска взаимоприемлемых решений. Такое бывает достаточно редко, когда журналистов пускают в зал, где пройдет встреча задолго до ее начала. Здесь творится суматох, и журналисты снимают последние детали перед тем, как начнутся переговоры. Кто где сидит, по несколько раз чертит на бумажке. Министры по центру туда же ставят именные таблички. Для каждого участника персональный Wi-Fi код, если вдруг будет время выйти в сеть. Последний раз поправляют стоящие посредине флаги. Американской делегации пока нет. В кулуарах прогуливаются члены российской. Настроение, как всегда, отличное, поделился со мной Сергей Ревков. Что сегодня будете обсуждать? Рассмотрение основательное, фундаментальное всех аспектов. Ситуация сложная. Вчерашнее, позавчерашнее нагнетание, преднамеренное с американской стороны, конечно, не добавляет нужного фона. Но, тем не менее, будем этот настрой американский переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантии безопасности. Уйти от вала вопросов других коллег получилось только через гардероб. Ну, на той стороне замглаву российского МИДа подкараулила американская пресса. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Россия запугана Украиной? Почему вы боитесь Украины? Почему вам нужно защищаться? Мы никого не боимся, даже США. Боялась инцидентов швейцарская полиция. Прессу проверили дважды, каждого персонально. Технику на предмет взрывчатки обследовали собаки, после чего к старту все было готово. Лидеры российской и американской делегации заходят в зал вместе. Каким будет приветствие, гадают журналисты, перед началом третьего важнейшего раунда переговоров о гарантиях российской безопасности. Все ловили и читали язык жестов. Зеленским за два дня до того Блинкин поздоровался локтями. Лаврову с уважением протянул и пожал руку. На Сбермега Мегамаркет Игр Неделя. Все для геймеров со скидкой до 99% за бонусы от Сбер Спасибо. Сбер Мега Маркет. Впрочем, иллюзий перед встречей никто не питал. Не ждали громких прорывов. России нужна только конкретика. Печатная, печатная. Ждем печатная. ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные. И ожидаем.